Em comemoração aos seus quatro anos de criação, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, homenageou neste dia 25 de agosto o WWF Brasil, a Fundação SOS Mata Atlântica, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a FUNBio e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, pela parceria dessas instituições na execução das suas atividades e na própria construção do Instituto. A solenidade contou com a participação da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e incluiu os lançamentos da Cartilha de Regularização Fundiária de Unidades de Conservação, da Estratégia Nacional em Comunicação e Educação Ambiental, da Instrução Normativa que regulamenta a captação e uso de imagens de unidades de conservação e de quatro livros da série Espécies Ameaçadas, o Plano de Ação Nacional. Durante a solenidade, a ministra aproveitou para agradecer em público a secretária-geral do WWF Brasil, Denise Amu, por sua colaboração com o Ministério ao longo desses últimos seis anos. Denise Amu deixa este mês a Secretaria-Geral do WWF Brasil. Para a ministra Isabela Teixeira, a homenagem ao WWF Brasil é um reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito ao longo desses quatro anos de criação do ICMBio. Isabela destacou o trabalho do WWF Brasil na implantação do programa Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA, na disponibilização de sua metodologia RAPAM, na capacitação e na gestão de recursos, entre outras contribuições. O Instituto que avançou muito nos últimos quatro anos, ainda temos algumas agendas que devem ser implementadas, mas fundamentalmente temos o desafio de implantar as 310 unidades de conservação e ampliarmos a nossa rede de parcerias. E nessa rede de parcerias tem aqui um destaque, uma homenagem em particular ao WWF Brasil e ao WWF Internacional, na figura do Jim Lip, na figura da Denise Amu aqui no Brasil, é, em toda a cooperação, é, não só na parte de capacitação de analistas ambientais, mas nos programas emblemáticos da área ambiental de biodiversidade, como a questão do programa Arpa da Amazônia, naquilo que é emprestar a metodologia RAPAM para nós e podemos avançar naquilo que é a avaliação da efetividade das áreas protegidas e o trabalho é, também ímpar sobre as questões relacionadas à gestão de recursos e também a questão de espécie ameaçada de extinção. Eu acho que nós temos uma, uma trajetória é, muito bem sucedida de cooperação com o WWF no Brasil, com o Álvaro de Souza, enfim, com todos os parceiros do W, mas tenho a firme convicção que nós temos aí pelo menos uma agenda de uns 10 anos é, nisso que é o esforço do Ministério de implantar as áreas protegidas no Brasil e numa novo, numa novo guarda-chuva da estratégia de conservação da biodiversidade que olha uma agenda até 2020. Denise Amu chamou a atenção para o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo ICMBio, que classifica como essencial para o país e para o WWF Brasil. Como a ministra Isabela acabou de dizer no seu discurso, o ICMBio para ela é o mais importante instituto de biodiversidade do mundo. Eu acho que eu estou muito de acordo com isso, porque nenhum outro país do mundo tem a responsabilidade de gerenciar tantos hectares de terra como o ICMBio. E isso num país mega diverso. Então o trabalho do ICMBio é crucial para tudo aquilo que nós fazemos como brasileiros, como cidadãos comuns. E principalmente para o WWF Brasil é essencial que ele funcione bem. Uh, o ICMBio tem só quatro anos, ele nasceu do IBAMA, uh, ainda há uma série de, de pequenos ajustes e às vezes algumas grandes transformações que devem acontecer no âmbito dessas transições, mas que vem mostrando que era fundamental o governo brasileiro ter um instituto dedicado às unidades de conservação. O presidente do ICMBio, Romulo Melo, descreveu os avanços do instituto ao longo desses quatro anos, tanto no que tange aos planos de manejo, quanto ao trabalho com espécies ameaçadas. Nesses quatro anos, nós fomos uma instituição criada é, com foco. Então, nosso, nosso negócio é conservação da biodiversidade a partir de dois instrumentos muito importantes, que são as unidades de conservação e as espécies ameaçadas. Né? Então, ao longo desses quatro anos, é, nós fizemos um trabalho de resgate de todo um passivo que se tinha com relação a unidades de conservação e espécies ameaçadas e conseguimos, nesses quatro anos, é, elaborar 50% dos planos de manejo que até hoje foram elaborados, foram elaborados nesses, nesses quatro anos. Então nós saímos de apenas 70 planos de manejo para 100 planos de manejo é, é, elaborados e estamos agora com cerca de 100 planos de manejo em elaboração. As espécies ameaçadas, a gente tinha das 630 espécies ameaçadas, Apenas 4% delas tinham planos de ação para recuperação. Hoje nós temos 25% a mais e nós temos então cerca de 150 espécies que já têm o plano de ação. E todo esse esforço 
em especial no que diz respeito aos planos de manejo, foram possíveis de acontecer a partir do apoio do WWF.